ഉണ്ടയിൽ ഒരു സീനുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിലേക്ക് ബിജുവിനെ കൊണ്ടു നിർത്തി ബിജുവിനെ നമ്മോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് മണിസാർ പറയുന്ന സീൻ ഉണ്ടയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല നിങ്ങളിത് കേൾക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് ഉണ്ട എത്ര പേർ അത് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലിൽ മാറാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉണ്ട എന്ന സിനിമയിലെ ബ്രില്യൻസിനെ കുറിച്ചും അത് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇത്തവണത്തെ മല്ലുവനലി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട വളരെ എൻഗേജിംഗ് ആയ ബ്രില്യൻ്റ് ആയി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് തീം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും കഴിവ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമകാലീന സിനിമകളിൽ പലതും മടുപ്പിക്കാൻ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലെ ബ്രില്യൻസ് ക്യാമറ മുതൽ മേക്കപ്പ് വരെ സിനിമയെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണിസാർ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ സീൻ ഫ്രെയിമിന്റെ ഫ്രെയിം ആയി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് സിനിമ ഉയർത്തുന്ന ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആശങ്കകളായും ചോദ്യങ്ങളായും പ്രവൃത്തികളായും സിനിമയിൽ വന്നു പോകുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ വർഗസ്നേഹം എന്ന് പുച്ഛിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ആത്മാർത്ഥത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ എന്ന് മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിക്കുന്നയാൾ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടയിലെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കുടുംബം വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ജാതീയത തുടങ്ങി ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത വരെ പോകുന്നുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ നേരിടാൻ പോകുന്ന സംഘം ദീർഘദൂര യാത്രയിലെ ഗ്യാസ് ട്രബിളിനെ കുറിച്ചും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതിന്റെ വിഷമത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം കാണുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനെയും അത്രമാത്രം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് കലാ സംവിധാനത്തിലെ മേന്മയെ സംവിധായകന്റെ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന സമീപകാല രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിരക്കഥയിലെ ഈ ബ്രില്യൻസിനെ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു വിളിക്കും ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സിനിമ ഒൻപത് പേരുള്ള ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പത്താമനായി പ്രേക്ഷകരും കൂടുകയാണ് ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ നിന്നും സിനിമ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒൻപത് പേരിലെത്തി അവരിലൂടെ ഒരു വലിയ ആശയം പറയുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഫ്രജയിലായ വൾണറബിളായ എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മണിസ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എന്നതിനപ്പുറം നായകത്വം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വെടിപൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പേടിച്ചു പോകുന്ന എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറുന്ന എതിരാളിയുടെ തള്ളിലിൽ പാടെ വീണുപോകുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മമ്മൂട്ടിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം ആ സാഹസത്തെ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത പ്രേക്ഷകരെ ഓർത്ത് സങ്കടവും തോന്നി സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നായകനെ മാറ്റി നിർത്തി തിരക്കഥ മാസ് കാണിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ എല്ലാവരും എതിരാളിയെ വളഞ്ഞ് തോക്കു ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ അതിനുദാഹരണമാണ് പല വിഷയങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബിജുവിന്റെ നിസ്സഹായതയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആദിവാസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന തമാശ കാട്ടുവള്ളിയിൽ തൂങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവരണവും ആദിവാസികൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നിർദ്ദോഷമായ തമാശയായി കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ പൗരന്മാർ തമാശയും അധിക്ഷേപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജിൽ ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കാര്യം സാധിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യക്കാരെ അവരുടെ നിസ്സഹായതയെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്നത് ഇല്ലായ്മയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തിരുത്താൻ നമ്മളോട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അത് പറയേണ്ടതുപോലെ പറയാനോ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ കേൾക്കാനോ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം തയ്യാറല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടയെക്കുറിച്ച് വന്ന പരിമിതമായ ചർച്ചകൾ ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടയിലെ ബിജു പലപ്പോഴും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക് രീതി ആളുകൾ അറിയാതെ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ദുർബലനായ സാധാരണക്കാരനായ മണിസാർ തന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം തിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു തിരിച്ചടി നടത്തുന്നത് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് മാസ് സിനിമയാണ് പ്രേക്ഷകന് ലഭിക്കുന്നത് മാവോയിസ്റ്
വെള്ളമില്ലാത്തവരോടും ടോയ്ലറ്റ് കാണാത്തവരോടും പുച്ഛമല്ല വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് എന്ന രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ട പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കൾക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഇടയിൽ ചാവേറുകളായി മാറേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കഥ മാത്രമല്ല ഉണ്ട ഉണ്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയം അതിനുമപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് ബിജു പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടയും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയ ഉണ്ടകളായി മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാതെയാകുന്നു മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദിവാസികൾ മുതൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ചാവേറുകളായി പോകേണ്ടി വരുന്ന പോലീസുകാർ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വരെ അതങ്ങനെ നീളുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്താണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ എന്നാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ട